Hi friends, welcome to Siyan Red Tips. In this video, you will see a very interesting video. That's why you can get a flight in the black box. But in this video, I will demonstrate how to use a solar system in a black box system. How to use it, how to use it, how to use it, how to use it, how to use it. Yang tak kaya ini le, nama kita ini, adun ini protection lebi kum, orang la, semua features semua ada ada ni, orang video ni, orang ni, orang ni persen ni, ini tu, apa ini YouTube ini tu boleh orang persen ni, orang ni kalau pada hari tarikh orang la ada ni, nur zaman ni, ni korupai orang beti, okay, apa adun ni, kita cuci ni, ni jenis ni, orang MPPT solar charge controller ada, ni already korang video upload ni, ada pun orang para utri features orang ni, para ni ada tu, ada first features part warna ni, orang ni pakai dari pikir tu, apa ini adalah orang EP ever tracer solar charge controller ni. Black box system, okay? Ini, yang itu mana black box system itu justru nampaknya. Apa ini adalah nama black box system itu UC yang na ini orang ini logo record, okay? Ini terlalu guna untuk yang itu. Yang anak kita yang kahani, yang dalam matra ini ada detail sahaja yang beritahu. Kali ini, ini adalah untuk report komunikasi untuk orang kabel sekarang sekarang. Pada hari ini, anda kahani, anda clear adalah justru presentasi yang boleh anda kuda dengan anda terus yang kahani. Paranya untuk yang ini, ini adalah untuk kita yang main adalah yang 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 kita yang main adalah Data log analysis nama kita jaya. Ipa orang itu sahaja nama kita orang solar panel example orang etra voltage yang bangun etra maksimum karet itu bangun ini adalah nama kita perlu buat cikgu yang betul tidak. Ia adalah sistem itu yang mana kita jaya. Nama kita hari masa itu diri kita akan dah hari masa nama kita just to data to see orang nama kita full information nama kita itu ini black box story. Apa nama kita requirement yang sering nama kita ni ada. Apa black box nama kita phone lelo, alangkah lelo, laptop lelo, evada macam mana nama kita connect ini. Nama kita ada data full. Upload ini itu orang Excel format yang kita gitu. Apa nama kita ini? Nama kita easy ya, telinga fine je yang perlu. Apa just your video demonstration? Yang mana software work ini? Yang mana anda ini parameter sedikit mana telinga details yang ini orang video lodo ulupat itu nanti. Apa kita perlu terus je like ya, share ya, komen ya. Okay? Apa nama anda video terang? Apa nama black box itu? Di luar kita ada ni mana? Ini adalah nama kita enclosure. Apa nama yang ada EDC sistem yang lalai cederi kita semua. ई एनक्लोसर ना दाने चेंदरी के नंदे, ओके? ना वो जस्ट एन ओपन चीज़ आया। पुल देंगे गाना गई नंदो। इधर हमारा बीटल है एक चरी एक यूनिट के सेशन आने, जो ऑटोमेशन इनबिल्ट आया तो लादे। बेहरा सेशन एरिया होता है, पर इतने पर यानी एक वीडियो इड नंदे, पर शायद और एक पाठ वाटर टेढ़ा ने बाटा तो लाना ले निन्न कम मंसिला तो ले ना मात्रे ये ड्यूरेशन कोर्चे नमक वीडियो गाना बैठ तो ले इधर पॉट्टा स्लोट लेते हैं ये लोग रांटे वाणी कोरा के डिगंडे रही है रिसर्च में ओके अब हम नम्बर पॉइंट लोट वाला इधर आने इन्हें एमबीपीटी सोलर चार्ज कम्युनिकेशन के अभी बड़े कॉम्पोट कम्युनिकेशन जहाँ गाने की रटोड़ी केवल नया रहा हमारा बीटल हार्ड लोट तो गो अब हम हार्ड ही लावड़ा आना यान ये परने ब्लैक बॉक्स पिटी है देखिए ना तो अब हम ये बड़े तो सेनारियो ना रहे हम ब्लैक बॉक्स प्लस मॉनिटरिंग सिस्टम अल्लाम ये कम्युनिकेशन के चार्ज कंट्रोलर एमपीपीटी ने वरना कम्युनिकेशन के बुलाने इधर डिवाइस कॉम्पोर्टन तो बनाई इधर ने ओके पिने इधर ने आधा एक बैटरी है उन्हें जस्टी बैटरी आधा तो ये ये मॉड्यूल ये मॉड्यूल ना तो नमक एक मेमोरी है उन्हें तो इधर कंप्यूटर ला सीमोसन तो बनाने वाले इधर ने आधा डाटा स्टोर Video solar system cerdik orang ini lah ini plan dia tanam lagi konsider ini. Ini dia output. Jangan ni ada satu digital remote meter lagi connect itu. Tunggu. Nampak. Ipam ini solar controller enclosure ni lah ni ada perada mall lah ni berciri kita. Apa ini dia. Semua ini access nampak perikat itu. Ini dia communication cable itu. Apa ini dia. Ini pernah ni lah PC. Ini apa dia. Kita pertama berapa video ini tu. Ini device kompor ini dia output dari cable. Orang communication cable tu. Ibu kita nampak orang orang ni wifi port connect dia. Alangkah. Ada boleh meter connect dia. Ada boleh laptop ini ada. Ada communication nampak. Kanak kiri yang betul. Pasti ibu da, saya ni ibu da use ini dikira dengan meter. Anak karena, nama kita mold the status adalah ibu da ini adalah view jaya. Ini adalah bila saya ni itu, anda computer itu kanak kiri dikira. Apa itu? Ia solar through anak adalah orang itu. Pem, nama kita itu nayar software itu kanak kiri yang mana saya ibu da communication kita already allocate itu turun. Adanya mana ingat adalah ini dengan baki orang la sistem orang orang adalah saya part to part itu video itu nayar. Okay, nama kita ini nayar software itu kita. Apol e logger ni. EPA वर्स MBPT सोलार चार्ज अंडरलाइन रेंट सॉफ्टवेयर वाला उन्नत इधर तो हमारे नज़र नमक 
കോസ് റൂട്ട് അനാലിസിസ് എടുക്കാനുള്ള ഈ രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇ പി എവറിൻ്റെ ഞാനിപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷൻ മോണിറ്റർ ആണ് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ കൺസോളിൽ എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കിട്ടും അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കിട്ടും ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അടുത്ത സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇ ലോഗ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വിൻഡോ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ട് മാത്രം ഒന്ന് സൂം ചെയ്തെടുത്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇരിക്കുന്ന റീഫ്രഷ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യണം ഈ കോമ്പോട്ട് ഡിക്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കേസിൽ എൻ്റെ കോമ്പോട്ട് ത്രീ ആണ് ഡിവൈസ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ഇ ലോഗർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പോർട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോമ്പോട്ട് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കോമ്പോട്ട് ത്രീ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പോട്ട് ഒന്നും വന്നില്ല അത് ഹൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷനെ ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്തേക്കണം അതായത് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ അതിനകത്തുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്കാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവൈലബിൾ കോമ്പോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിവൈസ് ഐ ഡി സീറോ അതേപോലെ സ്റ്റാർട്ട് നമ്പർ സീറോ റെക്കോർഡ് കൗണ്ട് സീറോ അതായത് ഒന്നുമില്ല നമ്മളപ്പം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവൈസ് ഡിക്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ എം ബി പി ടി ചാർജ് കൺട്രോളറിൻ്റെ ഡിവൈസ് ഐ ഡി ആയിരിക്കും ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇതിനകത്ത് കൊറിയിലോട്ട് പോകാം ഈ കൊറി എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് നമ്പർ വൺ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ള കൗണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഡാറ്റ കൗണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പം ഇവർ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഡൗൺലോഡ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഈ എക്സൽ ഫയൽ എവിടോട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള പാത്ത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ഇന്നത്തെ ടുഡേ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഡി സി റിപ്പോർട്ട് ടുഡേ ഡി സി റിപ്പോർട്ട് ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും കൗണ്ട് മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പം എത്രയും ഡൗൺലോഡ് ആയാൽ അത്രയും നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ഞാനൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരാഴ്ചക്ക് മുന്നേ ഞാൻ ഇതൊന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കൗണ്ട് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൗണ്ട് ഇതിനകത്ത് വന്നേനെ അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡിങ്ങിന് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ മാത്രം മതി അതായത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് നാളത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഫുൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൗണ്ട് എല്ലാം സീറോ ആയി പോകും പിന്നെ നാളത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് തൊട്ട് അതായത് ആറ് മണി തൊട്ട് പാനലിൽ ഇതിൻ്റെ വെയിൽ വന്നിടം തൊട്ട് അതേപോലെ വൈകിട്ട് വരെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് എത്ര കറണ്ട് ഏത് സമയത്ത് എപ്പോഴൊക്കെ വന്നു എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ മാക്സിമം സോളാർ പാനലിൻ്റെ വാട്സ് എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതേപോലെ മാക്സിമം എത്രയിലൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്
ഒരിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബൾബ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബൾബിൻ്റെ വാട്സ് എത്ര എന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ കറണ്ട് ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ ഉള്ളത് ബാറ്ററിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് സി ബാറ്ററിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയുടെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എത്ര റീച്ച് ആയെന്നുള്ളത് അല്ലെ ബാറ്ററിയുടെ മിനിമം വോൾട്ടേജ് എത്ര ഡൗൺ ആയെന്നുള്ളത് ട്രിപ്പ് ആകുന്നതിന് മുന്നേയും ഉള്ള ഈ റീഡിംഗ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇതിപ്പോൾ കട്ടോ ഔട്ടെന്നും പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് കാരണം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ആയിരിക്കും അതായത് രാത്രിയിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് പകലൊരു സ്റ്റാറ്റസ് പിന്നെ അതേപോലെ ചാർജിങ് സ്റ്റാറ്റസ് ബാറ്ററിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നോർമൽ ആണോ എന്തെങ്കിലും അണ്ടർ വോൾട്ടേജോ ലോ വോൾട്ടേജ് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സോളാർ എപ്പോഴെങ്കിലും ട്രിപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഏത് സമയത്ത് ട്രിപ്പായി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കിട്ടും അതേപോലെ പിന്നെ ഡിവൈസ് സ്റ്റാറ്റസ് നോർമൽ ആണോ അബ് നോർമൽ ആണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ള അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഡെയിലി എനർജി കൺസ്യൂംഡ് എത്ര ഡെയിലി ഡെയിലി എത്ര കൺസ്യൂം ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ മന്ത്ലി കൺസ്യൂംഡ് പിന്നെ അതേപോലെ ആനുവൽ കൺസ്യൂംഡ് പിന്നെ ടോട്ടൽ കൺസ്യൂംഡ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മന്ത്ലി നമ്മുടെ സോളാറിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത കിലോ കിലോവാട്ട് അവറ് അതേപോലെ ആനുവൽ കിലോവാട്ട് അവറ് പിന്നെ ടോട്ടൽ കിലോവാട്ട് അവറ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ കോളം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ആണ് ഇതെപ്പോഴും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനമേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ആദ്യമായിരിക്കണം ഡേറ്റ് വരേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു സുഖമുള്ളൂ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ടൊക്കെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ജനറേറ്റ് ആക്കിയതാണ് പക്ഷെ ഡേറ്റിൻ്റെ ഹെഡിങ് മാത്രം ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മാനുവലി ഡേറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട വരും ഫൈൻ ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അനലൈസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം എൻ്റെ ഈ സോളാർ പാനൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മാക്സിമം എത്ര കറണ്ട് വരെ സോളാർ പാനലിൽ നിന്ന് വന്നെന്നുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം അത് ഏത് സമയത്താണ് ഏത് ഡേറ്റിലാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക ഫിൽട്ടറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫിൽട്ടറിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മാക്സിമം കറണ്ടാണ് സോളാർ പാനൽ വന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അൺസെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ആംബിയർ വരെ മാക്സിമം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഏത് ടൈമിലാണ് വന്നതെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡേറ്റ് അപ്പിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് നാലാം മാസത്തിൽ മുപ്പതാം തീയതി പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറണ്ട് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആയത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എം ബി പി ടിയുടെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഇവിടെ വേണമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ സോളാർ പാനലിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ജനറേറ്റ് ആയ കറണ്ടാണ് ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അല്ലയോ ഇനി ഇത് ബാറ്ററിക്ക് എത്ര കൊടുത്തെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് രണ്ട് ആംബിയർ പാനലിൽ ജനറേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം ബാറ്ററിക്ക് കൊടുത്തത് മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ആംബിയർ ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എം ബി പി ടിയുടെ എഫിഷ്യൻസി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലോകം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോളാർ പാനലിൽ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുമ്പം ക്ലീനിങ് ചെയ്യേണ്ട സമയം നമുക്ക് ഇതിനകത്തു നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ സോളാർ പാനൽ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെതറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് പോയി ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ടൈം വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക കറണ്ട് എത്ര വന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു ഡിഫോൾട്ട് കറണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഇത് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര ദിവസത്തെയാണ് എടുത്തത് അപ്പം എനിക്ക് ഏകദേശം
നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം അടുത്തൊരു ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ ഒരു ഓൺലൈൻ കൺസോളിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് അത് ലൈവായിട്ട് ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഈ ഡി സി സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കൺസോൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ സെയിം ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഞാൻ അടുത്ത സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നുണ്ട് പാർട്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ സി ആൻഡ് ഐ ചാനൽ ടിപ്സ് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്നെ ഒന്ന് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് എഗെയിൻ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനേക്കാളും ഒരു കിടുക്കം വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ ബൈ ബൈ